ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റായ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റി പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് സെമ്മിലെ എമർജിങ് ട്രെൻഡ് എന്ന പേപ്പറിൽ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ടാണ് ഇതിലും പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഇന്നത്തെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റിക്ക് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ക്വാളിറ്റി എന്താണ് ക്വാളിറ്റിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ക്വാളിറ്റി പ്ലാനിങ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊക്കെ ക്വാളിറ്റിയെ ബേസ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ചില ആൾക്കാർ ചില കസ്റ്റമേഴ്സ് ക്യാഷ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുക ചില ആൾക്കാർ ക്വാളിറ്റി നോക്കിയിട്ടാണ് പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുക ചില ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ ഒരു കംഫേർട്ട് ലെവലൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഫിറ്റ്നസ് ഫോർ യൂസ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഇൻറ്റൻറ്റഡ് പർപ്പസ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് പർപ്പസിനാണോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പർപ്പസിനാണോ നമ്മൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തത് ആ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഫിറ്റ്നസ്സിനെ ആണ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ആവാം കളറാവാം അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആവാം ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഐറ്റം ഈസ് വൺ വിച്ച് കൺഫോംസ് ടു ദ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയണമെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവണം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണോ അത് പ്രകാരമുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ആ പ്രോഡക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് ഒരുപാട് ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഈസി അത് പഠിക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്വാളിറ്റി ഈസ് ദ ടോട്ടാലിറ്റി ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസസ് ദാറ്റ് ബിയർ ഓർ ഇറ്റ്സ് എബിലിറ്റി ടു സാറ്റിസ്ഫൈ എ ഗിവൺ നീഡ് നമ്മൾ കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞ നീഡ് എന്താണോ ആ നീഡിന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസസ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വാക്കാണ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമർ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്ന ക്വാളിറ്റിയിൽ ഇന്ന ഷേപ്പിൽ ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പറഞ്ഞ ആ കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞ അയാളുടെ നീഡ് എന്താണോ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ആ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് വേണോ എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വേണോ അതിന് മൊത്തത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ക്വാളിറ്റിയുടെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അതിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പതിനൊന്ന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ ഗുഡ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു ഗുഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസിൻ്റെയോ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ഡിഫൈൻ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അലോൺ നമുക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയോ സർവീസിൻ്റെയോ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മാത്രം വെച്ച് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ചൈന മെയ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് വളരെ ചീപ്പാണ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും നല്ല ഉറപ്പ
എത്രത്തോളം എത്ര ഡിഗ്രി അത് പിന്നെ കൺഫേം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം അത് പോസിബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അറുപത് വാട്സിൻ്റെ ബൾബ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ അൻപത് വാട്സേ ഉള്ളൂ അതെന്താണ് അതിന് ക്യാരക്ടർ കൺഫേമൻസ് ടു സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിന് അർത്ഥം അത്രയും അല്ലേ അപ്പം ഇതെന്താണ് കൺസ്യൂമർക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഈ കൺഫേമൻസ് ടു സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആ ബോക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോക്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തത് പെർഫോമൻസ് ആണ് ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൈമറി ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് എന്ത് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ പെർഫോമൻസ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ വെഹിക്കിളിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ ഹാൻഡ്ലിങ് സ്പീഡ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കംഫോർട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റിനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാം പറ്റും അത് ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ കമ്പനി പറഞ്ഞത് പ്രകാരമുള്ള പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗുഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സർവീസസിൻ്റെയോ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയമെൻഷനാണ് ശരിക്കും എന്ത് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കിളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ളൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസോ ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ സപ്ലിമെൻസ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ഫങ്ഷനിങ്സ് എല്ലാം അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നാലാമത്തെ ഫിറ്റ്നസ് ഫോർ യൂസ് ഫിറ്റ്നസ് ഫോർ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും നല്ല വിലയും ഉണ്ടാവും പിന്നെ പക്ഷേ അതൊരു കസ്റ്റമർ വാങ്ങിക്കൊണ്ടായിട്ട് അയാളുടെ ആവശ്യത്തിന് അത് യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഒരു ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല അത്രയല്ലേ അപ്പം അവിടെ പിന്നെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ട് കമ്പനി കാറുകളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഫിറ്റ്നസ് മെഷർ ചെയ്യാം മനസ്സിലായി രണ്ട് കമ്പനി കാറുകൾ തമ്മിലുള്ള ഫിറ്റ്നസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ പിന്നെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓരോ വെഹിക്കിളും ഓരോ രീതിയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം പറഞ്ഞ പ്രകാരം ആ വെഹിക്കിൾസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതാണ് ഫിറ്റ്നസ് ഫോർ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ വാല്യൂ ഫോർ പ്രൈസ് പെയ്ഡ് ആണ് ഏതൊരു കസ്റ്റമറും എന്താണ് കൊടുക്കുന്ന പൈസക്ക് അയാൾ തീർച്ചയായും എന്ത് നോക്കും ഈ പ്രൈസിനുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും നോക്കും ഓക്കെ അപ്പം അവിടെ എന്താണ് ക്വാളിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് സെൻസിറ്റീവ് ഡെഫിനിഷനാണ് വാല്യൂ ഫോർ പ്രൈസ് പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് റിലയബിലിറ്റി ആണ് എന്താ റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു മാൽഫങ്ഷനിങ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ട് അത് മാൽഫങ്ഷനിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ അത് കേടായിപ്പോയി അതൊക്കെ എന്താണ് റിലയബിലിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്ന സംഗതികളാണ് അപ്പം റിലയബിലിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് ക്വാളിറ്റിയുടെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഏഴാമത്തെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ആണ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്ര കാലം ആ പ്രോഡക്റ്റ് എക്കണോമിക്കലി ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ ഡയമെൻഷനിൽ എത്ര കാലം നമുക്ക് വാറണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാരണ്ടി ഒക്കെ തരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ചില പ്രോഡക്റ്റ് ആറ് മാസമേ വാറണ്ടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മളത് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം കേടുകൂടാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ചില പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് റേറ്റ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ മറ്റു പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ചിലപ്പോൾ ആ സാധനം ആ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് കേടുവരാം അതാണ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പത്ത് വർഷം ഗ്യാരണ്ടി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പത്ത് വർഷവും
ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ ഇവാലുവേഷൻ്റെ ബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോക്കസിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക മനസ്സിലായേ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുന്നതിനെയാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു ആവറേജ് ഹെൽത്ത് നമുക്ക് കെയർ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി സ്റ്റാഫ് വന്നിട്ട് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രഷനൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ എന്താണ് ആ ട്രീറ്റ്മെൻ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വരും അതാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ക്രൈറ്റീരിയ ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേഴ്സ് നമ്മളെങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റാഫ് നമ്മളെങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആസ്തറ്റിക്സ് എന്ത് ആസ്തറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കാണാൻ എങ്ങനെയാണ് അതിന് ഫീൽ എങ്ങനെയാണ് സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ടേസ്റ്റ് സ്മെല്ല് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു പേഴ്സണൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ റിഫ്ലക്ഷനാണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷനെയാണ് ആസ്തറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പെർസീവ്ഡ് ക്വാളിറ്റി പെർസീവ്ഡ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അറിയുണ്ടാവില്ല മനസ്സിലായല്ലേ അതിൻ്റെ സർവീസിനെ കുറിച്ചോ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ചിലപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല പക്ഷേ അതെന്താണ് ഒരു രണ്ട് ബ്രാൻഡുകൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് പെർസീവ്ഡ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലേ അത് പല രീതിയിലുള്ള ടാഞ്ചിബിളും ഇൻടാഞ്ചിബിളും ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ടാഞ്ചിബിളും ഇൻടാഞ്ചിബിളും ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് പെർസീവ്ഡ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് ഒരു ക്വാളിറ്റി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ക്വാളിറ്റി പ്ലാനിങ് എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ദ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ക്വാളിറ്റി പോളിസി ഇൻ ടു മെഷറബിൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് സീക്വൻസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ റിയലൈസിങ് ദം വിത്ത് ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് ടൈം ഫ്രെയിം അതായത് നമ്മൾ ഒരു ക്വാളിറ്റി പോളിസി എന്ത് ചെയ്യുക അത് നടപ്പിൽ വരുത്തുക ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ അത് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ആണോ എന്തെങ്കിലും എന്തൊക്കെ സീക്വൻസസ് ആണോ അതാണ് ക്വാളിറ്റി പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി പോളിസിയെ മെഷറബിൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സിൽ അത് നടപ്പിൽ വരുത്തുക ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിനെയാണ് ക്വാളിറ്റി പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോസസ്സ് ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ് ദാറ്റ് എൻഷ്യൂർസ് ദാറ്റ് കസ്റ്റമർ നീഡ്സ് ആർ മെറ്റ് ബൈ ദ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് അത് ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അത് കസ്റ്റമറിൻ്റെ നീഡ്സ് അത് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ കസ്റ്റമറിൻ്റെ നീഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് അത് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടയുള്ള സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോസസ്സിനെയാണ് ക്വാളിറ്റി പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഡിറ്റർമൈനിങ് കസ്റ്റമർ നീഡ്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് റിക്വയർഡ് ടു മീറ്റ് ദോസ് നീഡ്സ് ഒരു നീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കസ്റ്റമറിൻ്റെ നീഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിനെയാണ് ക്വാളിറ്റി പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ നീഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുക ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സ് ആക്കിയിട്ട് ആ നീഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണോ അതാണ് ക്വാളിറ്റി പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ക്വാളിറ്റിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പതിനൊന്ന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചു എന്താണ് ക്വാളിറ്റി പ്ലാനിങ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എന്താണ് ക്വാളിറ്റിയുടെ ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്വാളിറ്റിയുടെ കോസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് എന്തൊക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ 